வணக்கம்ங்க இது வந்து அமேசிங் பெட் ஷாப் சொல்லிட்டு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் வந்து சின்ன வயசில் ஆரம்பித்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபுல் சப்போர்ட் வந்து என்னோடய அம்மா தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பெட் ஷாப்புக்கு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த பெட் ஷாப்னால் என்னென்னா பெட் வளர்க்குறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லாம் வந்து என்ன வளர்க்குறோம் எப்படி வளர்க்குறோம்னு தெரியாது நாங்களும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தோம் சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக் வளர்க்குறவங்க வீட்டோட கேட்டை பிடிச்சிட்டு நான் எட்டி பார்க்கும்போது வெளியே போடான்னு தெரிச்சு விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த லெவலில் இருந்து தான் நாங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த டாக் மேலே ஆசை இருக்குது நான் வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு ஏன் இதை நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க பண்ண அவங்க பண்ண ஆரம்பித்ததும் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணும் அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அது டே பை டே அவங்க வந்து அதை பிஸ்னஸாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்களும் ரொம்ப பெட்டில் வர அவங்க அவங்க டாக் வளர்க்குறதுனா எப்படி வளர்க்கணுன்றத ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நாங்கள் வந்து அனுபவபூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களோட அனுபவத்தை வரவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ சொல்லி கொடுத்ததும் அவங்களுக்கு வளர்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு எதை பண்ணலாம் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நாங்கள் தெளிவாக சொல்லிக் கொடுப்போம் ஒரு டாக் வந்து யாரையாவது பார்த்து குலைக்குதுன்னா அது வந்து எல்லோரும் இன்னும் குலைக்காதுன்னு சொல்லி எல்லோரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படி சொல்கிறது வந்து தவறு ஏன்னா அதோடய வேலையை அது கரெக்டாக செய்யுது நார்மலாக என்ன பண்ணணுன்னா குலைக்கும் போது குட் பாய் நீ நல்ல பையன் நீ கரெக்டாக செஞ்சுருக்க இனிமேல்ட்டு குலைக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு எல்லோரும் நோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு அந்த டாக் அடுத்த வாட்டி யார் வந்தாலும் குலைக்கிறதே விட்டுடும் இல்லைன்னா இன்னும் ஆக்ரோஷமாக குலைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டாக் வந்து ஒரு சில டாக் என்ன பண்ணுன்னா வாயில் ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு எல்லா இடமும் சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா ஐயோ நம்ம பொருளை வீணாக்கிட்ட போதுன்னு அந்த பயத்தில் இருப்பாங்க அந்த டாகுக்கு இதுவும் பொருள் இல்லை இது என்னோடய பொருள் இது உன்னோட பொருள்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கிளியராக அது அந்த பொருளை எடுத்து விளையாட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த டைமில் ஒரு சில டாக்குக்கு நீங்கள் வாயில் கூடையை கொடுத்து கடை கொண்டு போய்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடித்து ஒரு பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டாக் கடைக்கு போனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடையை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு நடந்து நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்காக டாக் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அது பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மனுஷன் வந்து மிருகத்தை வந்து தன் தேவைக்காக தான் கொண்டு வந்தான் இன்றைக்கும் அதே நிலமை தான் ஆனால் அதை வீட்டுக்குள்ளே எல்லோரும் அடைச்சி வச்சு அதை அதோட தேவை என்னன்னு தெரியாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்ன சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெட் அனிமல் வாங்கி வளர்க்கணும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு ஆசை பெருசாக இருக்குதுன்ற மாதிரி பெரிய அனிமல் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதையும் கஷ்டப்படுத்தி நம்மளும் கஷ்டப்படுற கண்டிஷன் வந்துடும் அந்த கண்டிஷன் வந்துடுச்சுன்னா ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் நீங்கள் அதை விட்டு விளக்குற கண்டிஷன் வந்துடும் தானாகவே வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றத ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணணும் ஆலோசனை பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களோட இடத்தோட சைஸு நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு ஒரு சிலர் காவலுக்கு வேணும்னு கேட்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக என் குழந்த கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு பெட் வேணும்னு கேட்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மேசிவாக என்னோடய ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெட் வேணுன்ற மாதிரி கேட்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வளர்க்கும்போது பாட்டி ட்ரைனிங் சொல்லுவோம் வீட்டுக்குள்ளே வந்து குழந்தைங்க மாதிரி தான் அதுவும் வயிறு சின்ன வயிறு ஸோ அடிக்கடி ஃபுட்டு சாப்பிடும் அடிக்கடி யூரின் மோஷன் போகும் அப்படி போகும்போது ஸோ இந்த இடத்துல நீ போகணும்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணி விடணும் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு வந்து நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது வெளியில் போய் போக ஆரம்பிச்சிடும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை வரும்னா நீ க்ளீன் பண்ணுறியா இல்லை நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்னா ஸோ இதனால் பெட்டே வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சின்ன சண்டையில் ஆரம்பித்து பெரிய குடும்ப சண்டை வரைக்கும் போய் நிறுத்தும் ஸோ பெட்டு வச்சுருக்கவங்க எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த பெட்டை வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா டாகோட லைஃப்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய சைஸ் இருக்க டாகுக்கெலாம் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாக இருக்கும் அதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் இருக்க டாக்கு கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்பேன் நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா பெரிய சைஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா போன்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஜெயின் சைஸாக இருக்கும் போனோட தேய்மானம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை லைஃப் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் செயின் பர்னால்டு கிரே டென் அது நியோபாலிட்டன் மேஸ்டி ஃபுல் மேஸ்டிவ்லாம் எயிட் டு டென் இயர்ஸ் இல்லை டென் டு ஃபிஃப்டீ
ஓகேங்களா மினிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது உங்கள் டாக் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்களோ அவ்வளோக்குள்ள அந்த டாக் உங்களுக்கு அடிமை மாதிரி உங்கள் கிட்ட உங்கள் கூடவே எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டாகையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறதையும் டாக் கண்ணாலே நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசிக்கலாம் அந்த கண்டிஷன் கொண்டு வந்து நிறுத்திடும் லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது கொடுக்குற ஃபுட்டை பொறுத்து இருக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரை ஃபுட்டு காஸ்ட்லியஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க ஒரு சிலர் வந்து அவங்க வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃபுட்டு எப்படி கொடுக்கணும் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும்ல அது எப்படி கொடுக்கணும் என்ன டைமிங் கொடுக்கணும் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஃபுட்டு கம்பெனிஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேக்கிங்கில் போட்டிருப்பாங்க இப்படிலாம் கொடுக்கணும்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த பேக்கிங் வந்து ஒரு ஒரு ரேஷியோ மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் வந்து இப்போ வரப்போகிற காலங்களில் வந்து கிளைமேட் அப்படியே ஹீட் ஆகிட்டே வரும் அப்படி ரொம்ப சூடாகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி லெவல் நீங்கள் அதிகமாக வைக்கணும் தண்ணி லெவல் நீங்கள் வைக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரை ஃபுட் வந்து உடம்புல இருக்க நீர் சத்தை எடுத்துடும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா கிட்னி வேலை செய்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கேற்ற வாட்டர் லெவல் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பவுலில் வாட்டர் ஒரு பவுலில் ஃபுட்டு கம்பல்சரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்கள் டாக் வந்து லைஃப் பண்ண நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடல இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ஒரு வெட்டினரி டாக்டரை பார்க்குறது அட்வைசபிள் அப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டாக் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி டூ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் நீங்கள் அழகாக வளர்க்கலாம் மினிமம் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் வளர்க்கலாம் அதேமாதிரி டாக் செலக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான டாக் உங்களுக்கு தேவையான டாக் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் மெம்பர் மாதிரி அவசரப்பட்டு கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போய் ஓடி போய் செலக்ட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக பொறுமையாக நிதானமாக யோசித்து உங்கள் வீட்டுக்கு எப்படி செட் ஆகும் அதுக்கேற்ற டாக் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு மெம்பர் ஆகிடும் அடுத்து பத்து வருஷத்துக்கு உங்கள் கூடயே அது ட்ராவல் ஆகும் இல்லை நீங்கள் அவசரமாக எடுத்துகிட்டு அந்த டாக் உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா நீங்கள் யாரை பார்க்கலாம் மறுபடியும் யார்கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் டாகில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது வளர்ந்துருச்சுன்னா அதை நீங்கள் மற்றவங்கக்கிட்ட கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வளர்ந்த டாக் வந்து ஓனரை விட்டு இன்னொரு ஓனரை ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணாது இதே குட்டியாக ஒரு டாக் இருக்குன்னா யார் வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஏன்னா அது எல்லாருமே பேரண்ட்டாக பார்க்கும் நீங்கள் ஒரு டாக் எடுத்துகிட்டு வரீங்க எங்கள் வெளியில் எங்கேருந்துனா கொண்டு வரீங்கன்னா அது அதுக்கு பேரண்ட்டே நீங்கள் தான் ஏன்னா மதர் கிட்டே வந்து ஒரு பப்பி வந்து இருபத்தஞ்சி நாள் தான் பால் குடிக்குமே இருபத்தி ஆறாவது நாள்லேருந்து பல் வளர்ந்தது இருபத்தி ரெண்டு நாளில் பல் வளர்ந்துடும் பல் வளர ஆரம்பித்து மதரோட மில்க்கு சக் பண்ணும்போது கடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதோட தாயே தான் குட்டியை விட்டு பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பீரியட் வந்து வீனிங் பீரியட் சொல்லும் தாய்கிட்ட வந்து பிரிக்கிற பீரியட் அது என்ன ஒன்றும் சாப்பாடு பார்த்தலன்னு சொல்லி தாயோட தட்டுலேருந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கேற்ற ஃபுட்டு கொடுக்கணும் மதரும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும் பப்பியும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்போ அடல்ட் ஃபுட்டு கொடுத்து அந்த பப்பி சாப்பிட்டுச்சுன்னா பப்பிக்கு டைஜஷன் ஆகாது ஸோ அதனால் மதர் மதர் அண்ட் பேபி டாக்னு ஒரு சில ஃபுட்டு இருக்குது அந்த ஃபுட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைமில் மதர் வந்து பேபிக்கு சாப்பிட கற்றுக் கொடுக்கும் ஸோ அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சுன்னா வீனிங் டயட் சொல்லுவோம் தாய்கிட்ட வந்து பிரிக்கும்போது சாப்பிட்ற அந்த டயட் வந்து வீனிங் டயட் அந்த டயட்டில் வந்து தாய்ப்பாலுக்கு உண்டான சத்து வந்து அதில் இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த பப்பி சரியாக வளராது ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டான டயட்டை கொடுத்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பப்பி நல்லா வரும் அப்போ என்ன ஒன்றா நீங்கள் தாய்கிட்ட வந்து பிரித்து கொண்டு வரும்போது உங்களை வந்து தாயாக ஏற்றுக்கோ அது தாயாவோ தந்தையாவோ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே உங்களை வந்து பேரண்ட்டாகவே அது கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது அது ஒன்ஸ் அது கன்சிடர் பண்ணிடுச்சுன்னா லைஃப் லாங் உங்களை மறக்கவே மறக்காது எல்லோரும் நினச்சிக்கிறாங்க நாலு மாதம் என் கூட வந்து அப்புறம் யாருக்கோ கொடுத்துட்டாங்க போய் நல்லா இருக்குன்ட்டு ஆனால் நீங்கள் நாலு வருஷம் கழித்து அங்கே போனால் கூட அந்த டாக் உங்களை ஞாபகம் வச்சுட்டு உங்க கூட விளையாடும்
நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நிறைய வந்திருக்குங்க சார் இப்போ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஊருக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா கிரேட் மெத்தட் வந்திருக்கு ஒரு பெரிய கூண்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு வச்சிடலாம் அதுலேயே வாட்ரு வச்சிடலாம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர்னு வந்திருக்கு டைமிங்க்கு அதுவே ஃபீடும் கொடுக்குது டைமிங்க்கு அதுவே வாட்டரும் கொடுத்துரும் அதுமாரி டாக் யூரின் மோஷன் போனாலும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் அப்பும் பண்ணிடுது அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இப்போ வந்திருக்கு அது போக இல்லை எனக்கு இது அதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க பர் டேக்கு இவ்வளோன்னு பே பண்ணுற சென்டர்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஷெல்டர்ஸ் ஆனால் அங்கே விடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து அங்கே செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் உனி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல விட்டிங்கன்னா உங்கள் டாகுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் சொல்லுவோம் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்னா என்ன சொல்லுவோன்னா உனி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் உங்கள் டாக் மேலே அந்த மெடிசன் போட்டு விட்டுணும் போட்டுவிட்டு அங்கே கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா அப்போ உனி வந்தால் கூட உங்கள் டாக் மேலே ஏறாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கேர் எடுத்துணும் ஸோ அந்த சென்ட்ரெல்லாம் நீங்கள் விடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ராப்பராக அந்த உனிக்கான மருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுட்டு விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி பிஃபோர் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிவ்யூஸ் பாருங்கள் அவங்கள பற்றி நாலு பேர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களான்ட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல விடுங்க சரியாக கேர் எடுக்காதவங்ககிட்ட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு உங்கள் டாகும் கஷ்டப்படக்கூடாது அவங்க கரெக்டாக கேர் எடுப்பாங்கன்ற ரிசல்ட் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடாக விடுங்க இல்லைன்ற இடத்துல நீங்கள் விடவே விடாதீங்க பட் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஷெல்டர்ஸ் நியர்பை வந்திருக்கு நிறைய சர்வீஸும் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி சர்வீஸ் நீங்கள் ஈஸியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊருக்கு போகும்போது நீங்கள் போ கொண்டு போகலாம் இல்லைன்னா ஊருக்கு போகும்போது ட்ராவலிங் கேஜ் செட்டப்பும் இருக்குது அந்த ட்ராவலிங் கேஜ் வச்சு நீங்கள் உங்கள் பப்பி அந்த ட்ராவலிங் கேஜில் வச்சு காரில் போகிறவங்க ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம் ட்ரெயினில் போகிறவங்களுக்கு ட்ரெயினில் கொண்டு போகிற ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது உங்களோட டிக்கெட்டோடு சேர்த்து அங்கே இதில் கார்கோ ஸ்டேஷனில் கொண்டு போனீங்கன்னா டாக்கு தனியாக ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அலாங் வித் வெட்டினரி சர்டிஃபிகேட் வேணும் வெதர் த டாக் இஸ் ஃபிட் ஃபார் ட்ராவலிங் ஆர் நாட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டோடு நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதோடு நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு ட்ரெயினில் கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் கொண்டு போகலாம் இது வந்து லாங் ஜேர்னி ட்ரெயின் மட்டும்தான் இருக்கும் என் லோக்கல் ட்ரெயினில் இருக்காது இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்காது இப்போது டாக் வந்து உங்களை கடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கடிச்சதுன்னா இப்போ டாகில் வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது இப்போ ப்ரீட் டாக்ஸ் ஏன் நிறைய பேர் செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் டாகோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு தெரியாது அதோட அப்பா அம்மா அதை பற்றி எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் தெரியாது அது எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி அதை ஏதாவது வேறு டாக் கடிச்சிருக்கான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் வந்து எல்லாருமே ப்ரீட் டாக்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணி போக ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ப்ரீட் டாக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதோட பேரண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வேக்சினேட் பண்ணிகிட்டே வந்திருப்பாங்க அப்படி வேக்சினேட் பண்ணிகிட்டே வேறு டாகுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த டிசீஸ் இருக்காது அது ஒரு லிட்டில் பிட் கேரண்டி தான் ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டினு சொல்ல முடியாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் மாதிரி அது ஸோ அப்படி வரும்போது நான் நீங்கள் எடுத்த நாள்லேருந்து வேக்சின் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டீங்க அந்த வேக்சின் பண்ண டாக் உங்களை கிடைக்குதுன்னு போது அந்த டாக் அதில் ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும் அந்த டாக் வேறு ஏதாவது கடிச்சிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை ஏன் கடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டுக்கு கடிச்சதுன்னா பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சேஃப்டி மெடிசன் என்னோ நீங்கள் அதை எடுத்தீங்கன்னா போதும் பட்டு சலைவேஷன் நிறைய இருந்து அதுக்கு சிக்காக இருந்து அந்த டாக் உங்களை கடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டாக்டரை பார்க்குறது அட்வைசபிள் ஏன்னா விளையாட்டுக்கு கடிக்கிறதுக்கும் சீரியஸாக கிடைக்கிறது அதாவது அதுக்கு டிசீஸ் இருந்து கிடைச்சிதுன்னா அந்த டிசீஸ் நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும் மெயினாக ரேபீஸ்னு ஒரு டிசீஸ் சொல்லுவாங்க அந்த டிசீஸ் எப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின் மூலயமா ட்ராவல் ஆகி பிரெயினோட நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணிவிடும் அது இப்போ பிரெயின் நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளால் மூளையே செயல்படாது அந்த டிசீஸ் வந்தவங்கள யாருமே காப்பாற்றவும் முடியாது ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்லாம் ரேபீஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரின்னு இருக்குது அந்த கண்ட்ரியில் வந்து எப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து நம்ம டாக் கொண்டு போகணுன்னு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அங்கேயே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைட்டர் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டைட்டர் டெஸ்ட் எடுத்து பிளட் சாம்பிள்லாம் முடித்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா ரேபீஸ் ஃப்ரீயாக இன்னும் இந்தியா மாறலை அதுக்கு எல்லாரோ
ஸ்பெஷல் பவுடர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொசு கடிக்காமல் இருக்கிறது கூட பவுடர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆச்சுன்னா டாக் வந்து கண்டிப்பாக டாக் இல்லை நம்மளையும் கொசு கடிக்கும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிப்போம் நீங்கள் கட்டி போட்டு வச்சுருக்க உங்கள் டாக் வந்து யார் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவானா இந்த பவுடர்ஸ் தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மைல்டாக ஒரு பவுடர் போட்டு விட்டீங்கன்னா உங்கள் டாக் கிட்ட கொசு வரவே வராது அதுவும் ஹேர் இருக்க டாக்னால் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஏன்னா முடிக்குள்ளே போய் ஒரு கொசு கடிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஹேர் இல்லாமல் நிறைய பேர் டாக் வளர்ப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னோட குழந்தைக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தால் நாங்கள் வந்து இந்த ஹேர் இல்லாத டாகை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டாகுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கொசு கடிக்கும்போது தாங்க முடியாது அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் போடுறது அட்வைசபிள் அதே மாதிரி நான் நடுவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் படிச்சுருக்கேன் அந்த ஆர்டிக்கலில் மேஜரான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பவரை செக் பண்ணியிருக்காங்க பெட் அனிமல் கூட விளையாடுற குழந்தைங்களுக்கும் பெட் அனிமல் கூட விளையாடாத குழந்தைங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி பவர் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறாங்க அந்த பவர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது பெட் அனிமலோட விளையாடுற குழந்தைங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்காங்க பெட் அனிமலோட விளையாடாத குழந்தைங்க ஹெல்த்தியாக இல்லை சேஃபாக இல்லை மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது அலாங் வித் தட் அவங்க ஃபியரோடு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அப்படி கேட்கும்போது என்ன சொன்னார்னா பெட் அனிமல் கூட விளையாடுற குழந்தைங்க வந்து டாகெல்லாம் தொட்டுட்டு அவங்க சம்டைம்ஸ் அப்படியே கூட வாயில் கை வச்சுருவாங்க அந்த ஃபாரின் பாடி உள்ளே போன உடனே அவங்க உடம்பே வந்து அதை எதிர்க்கிற நோய் எதிர்க்க சக்தியை தானாக உருவாக்கிக்கும் ஆனால் இந்த பெட் அனிமலே பார்க்காத குழந்தைங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஃபாரின் பாடி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அவங்களால அதை தாங்கவே முடியாது அந்த அலர்ஜிலேயே அவங்க வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகி சஃபர் ஆகி சஃபர் ஆகி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு மெடிசன் மெடிசன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மெடிசன் முன்னாடி போவாங்க இந்த குழந்தைங்க மெடிசன் முன்னாடி போக மாட்டாங்க இவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து இவங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க மூணாவது நாள் வந்து அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிடும் இது மாதிரி இது வந்துடும் செகண்ட் திங் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னா இப்போது எங்கள் கிட்டே வந்து நிறையா ஆஃப்னேஜ்லேருந்தோ இல்லை சம் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் கிட்டே இருந்து வராங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து மென்டலி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்காக பெட்ஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க அதுக்கேற்ற பெட்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் ஏன்னா அவங்க ஒப்பனாக சொல்லி கேட்குறதால எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா அந்த பெட்ஸ் வந்து ஹாஷாக இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக பொலைட்டாக அவங்களோட ஜாலியாக விளையாடும் கம்பெனியன் பண்ணும் அந்த பெட்ஸை மட்டும்தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மென்டல் அது கூட விளையாடும்போது மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஃப் ஆகிடும் இது நாட் ஓன்லி சில்ட்ரனுங்க வேலைக்கு போய்ட்டு வர எல்லாருமே நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வேலைக்கு போய்ட்டு வந்து உங்களோட ஃபுல் டென்ஷனோடு வருவீங்க அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் பெட்ஸ் கூட விளையாடும்போது நீங்கள் எந்த உலகத்தில் இருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ ஜாலியாக எல்லா டென்ஷனையும் மறந்து உங்களுக்கு பிபி லெவல்லேருந்து எல்லாமே நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்து நிற்கும் ஏன்னா வேலையில் இருக்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக இந்த பெட்ஸ் கூட விளையாடும்போது குறைக்கிறாங்க இது வந்து ரியலாக தெரிஞ்ச விஷயம் இன்னொரு மேஜரான விஷயம் பெட் அனிமல் டாகன் வளர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா காவலுக்கு தான் எல்லாருமே வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதோட பர்பஸ் வந்து இன்னும் ஒரு துளி கூட குறையாமல் இருக்குது ஏன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தவங்க பொம்பளை நீங்கள் வளர்த்துருந்துருக்காங்க அங்கே வீட்டில் திருடன் உள்ளே பூந்துருக்கான் அவங்க தனியாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் உள்ளே போயிருக்கான் ஆனால் அந்த திருடனுக்கு பாவம் நாயை கண்டால் பயம் போல் இருக்குது குட்டியோண்டு நாய் குலைச்சி வந்ததும் அவன் அலறி அடித்து வெளியே ஓடியிருக்கான் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த நாய் இருந்ததால் அவங்க சேஃப் ஆனாங்க இல்லைனா அது அவங்களுக்கே வந்து ஒரு ரிஸ்கான ஃபேக்டர்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து அவங்க ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க சொன்ன ரிசல்ட் என்னென்னா என் நாய் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் இல்லைங்க அப்படின்றத அந்த ரிசல்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து வீடு பூட்டிட்டு ஏசி ரூமில் உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்காங்க பட் வெளியில் வந்து பயங்கர இதுவாக இருக்குது அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வந்து பார்த்தா அவங்க டாக் வந்து ரெண்டு வெட்டு வெட்டியிருக்காங்க யாரும் திருடனுங்க கத்தி வச்சு ரெண்டு வெட்டு வெட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செவரு ஃபுல்லாக ரத்தமாக இருந்திருக்கு ஒரு லுங்கி கிழிஞ்சு போய் கிடந்துருக்கு ஸோ அப்போ திருட வந்தவன் இந்த டாக் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டான் அந்த இடத்துல டாக் இல்லாமல் இவங்க தனியாக இருந்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை அட்டாக் பண்ணியிருப்பான் அது அவங்களோட ரிசல்ட் அந்த டாக்காக அவங்க நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த டாகை நல்லா காப்பாற்றினாங்க ஸோ இதெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க டாக் வளர்க்கறதுக்கு லைசன்ஸ் எதுவுமே இது
இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலன்றதால மற்றவங்கள வந்து சொல்கிறது தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்க ஒதுங்கி போகலாம் அதுக்காக மற்றவங்க வளர்க்குறவங்களையும் வளர்க்காதீங்கன்ற மாதிரி தான் கொண்டு வராங்க ஐயோ அது கடிச்சிச்சுன்னா விஷம் இதை வந்து பாம்பு மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க கடிக்கும் போதெல்லாம் விஷம் வந்துடும்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க பா டாகோட வாயில் விஷம்லாம் கிடையாது அந்த வைரஸ் டிசீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்கு வருமே தவிர அது இல்லைன்னா அது கடிச்சதுன்னா ஒன்றும் அந்த விஷம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆமாங்க ஆமாம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி இருக்குது மேஜராக நம்ம கண்ணின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கண்ணியில் வந்து நிறைய வகை இருக்குது பால் கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க சாம்பல் கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்ணி ப்ரீடு வந்து நிறைய வகை இருக்குது நம்ம நம்ம நாட்டு டாக் கூட பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேருந்து ஹண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது ஹண்டிங்கில் வந்து இவங்கெல்லாம் ரொம்ப டேலண்டடான பர்சன்ஸ் இந்தியன் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப டேலண்டான ஆளுன்ற மாதிரி நம்ம டாகும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கும் பட் என்ன ஒன்றுன்னா தனக்குன்னு ஒரு கர்வத்தை வச்சுட்டு இருக்க டாக் நம்ம டாக்லாம் எதுக்காகவும் யார்கிட்டையும் நான் பணிஞ்சு போக மாட்டேன் விட்டு கொடுத்து போக மாட்டேன் என் ஓனருக்கு மட்டும்தான் நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் வேறு ஆள் வந்தானா நீ வேறு ஆள் தான் நீ வெளியவே நில்லுன்ற மாதிரி அந்த மென்டாலிட்டியில் இருக்கும் பட் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்சி பவர்னால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெலாம் நம்ம டாகுக்கு நிறையாவே இருக்குது அதனால் ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம டாக் எல்லாமே ஓடி ஆடி விளையாடுற டாக் வேட்டை வேட்டைக்காரவங்க எல்லாருமே ஸோ அப்போ வேட்டையாடுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அவங்க கொஞ்சம் ரன் ரன்னிங் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஓடி ஆடி விளையாட இடமே இல்லாமல் அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து சின்ன இடத்துல அடைச்சி வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப கோவம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும் கன்னி கோம்பை சிப்பிப்பாறை ராஜபாளையம் கர்நாடகாவில் முதல் ஹவுண்ட் இருக்குது ஹிமாலயஸில் ஹிமாலயன் மவுண்டன் டாக் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இந்தியன் டாக் தான் நிறைய பேர் என்னென்னா அது ஃபாரின் டாக்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அது ரொம்ப ரேர் ஸ்பீஷியஸாக வேறு இருக்குது ஒரு சிலர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு சைஸ் பெருசாக வரும்ன்றதுக்காக பயந்து பயந்து வளர்க்குறாங்க அதேமாதிரி புள்ளிக்குட்டான்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பாகிஸ்தானி டாகுன்றாங்க அது கிடையாது இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போன டாக் தான் அது ஸோ அது மாதிரி நம்ம டாக் நம்ம இந்தியன் வெரைட்டிஸ்லேயே நிறைய இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸ் அந்த நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக் எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உண்மையான நிலவரம் என்னென்னா ராஜபாளையம்ன்ற ஒரு டாக் வந்து அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு ரியல் ட்ரூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராஜபாளையம் இருக்க டாகுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராஜபாளையம் இருக்க டாக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கு மூஞ்சியில் வந்து ரெண்டு கோடு வரும் வருஷத்துக்கு அதுக்கோட வயசை வந்து அந்த கோடு வச்சே சொல்லிடலாம் இது வந்து இந்த வயசுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் இப்போ இருக்க டாக்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளமும் நடந்துருச்சு நம்ம ப்ரீடிங்கில் என்னென்னா பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தாய்கிட்டேருந்து ரெண்டு குட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்குள்ளேயே இனவிரக்தி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது நான் ஒன்றும் இன்ப்ரீடிங் பிளட் லைன் சொல்லுவாங்க அந்த பிளட் லைனில் அந்த குட்டிங்க வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஸ்பாயில் ஆகிடும் காது கேட்காமல் கண்ணு தெரியாமல் இல்லை ஏதாவது ஹேண்டிகேப்பாக போகிறக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தால் அந்த ப்ரீடு வந்து அப்படியே தானாக அழிஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு இது கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் எடுத்து கொஞ்சம் காப்பாற்றிட்டு வந்தாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் மேலேயே கேஸை போட்டு அது ஒருத்தவங்க பிடுங்கி வச்சிட்ருக்காங்க அது கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் அப்பீல் போயிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் அதை காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்து இதை பிடுங்கி எடுத்துணுன்ற எண்ணம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு எப்படி போ போராடி வாங்கணுமோ அந்த மாதிரி அடுத்தது நம்ம இந்தியன் ப்ரீடுக்காக நம்ம போராடி வாங்குகிற கண்டிஷனை கொண்டு வந்துடுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் எங்களுக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்குது ம் தெருநாய் வந்து பிடிச்சிட்டு போகிறாங்கன்னா அது ஒரு சில அமைப்புகள் பண்ணுறாங்க அது யாரும் கொல்றதில்ல பட் நடுவில் ஒரு சில தவறான விஷயங்கள் நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம் அது நேரடியாக நாங்கள் போய்ட்டு வார்னிங் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா நாங்களும் பெட் லவர்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து பெட் லவராக இருந்து தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஜூ அனிமல்க்கு ஃபீடிங்காக கொடுக்குறதா ஒரு சிலர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஜூலையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படி நாங்கள் வாங்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த இந்த தவறு செஞ்சவங்கள நேரடியாக போய் நாங்கள் கேட்டோம் இல்லை நாங்கள் கொடுக்கறதில்ல அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு ஆதாரப்பூர்வமாக அதை பற்றி எந்த ஒரு தகவலும் கிடையாது அதனால் அதை நான் தவறாக சொல்லவும் விரும்பல தெருநாய்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது நல்ல ஒரு விஷயந்தான் என்னென்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இனவிருத்தியை கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க அது இனவிருத்தியை கம்மி பண்ணி கொடுக்கறத விட என்னோடய பெட்டர் ஆப்ஷன்